So let's talk about items. Pagdating dito sa Honor of Kings, we also have dito yung mga itemization. And alam na alam ko dito, hindi lahat ng mga tao, lahat sila ay may oras para intindihin dito every single detail about the items dito that they're using. And that's actually one of the reasons why kung bakit dito sa Honor of Kings may mga recommended tab na rin as well as yung professional tab. So dito sa recommended builds case, napaka importante nito kasi pwede nyo na dito kagad gamitin kung ano yung mga ginagamit dito ng mga tao. So let's just say dito sa pro tab, dito lalabas ang mga recommended dito ng mga professional content creators, mga professional players galing sa esports and everything. So dito yan lalabas. Pagdating naman dito sa hot, eto yung mga hot dito ng mga builds na pwede nyong gamitin dito, rektahan. So, ang question ngayon, bakit ko pinapakita ito ngayon sa inyo guys? So, ngayon kasi, pag-isapan muna natin dito yung itemization and kung ano yung mga nagsa-stand out dito ng mga items. So, after mo dito mapili, kung ano yung nakita nyo dito, parang ito at ginagamit dito always kasi may 60.24% uh, dito percent of winning. So, kung pinili nyo yan, kayo dito ang jungler. So, the first two items dyan, or the first three items, Excluding dito ang boots nyo, yan yung maging core items nyo. And after that, kayo na bahala dito kung anong ilalagay nyo dito na additional 2 items na kasama dito sa build nyo. So, let's just say dito guys, eto na, papunta na tayo dito sa mga supplemental items kumbaga, na pwede ditong tumulong actually. So, let's just say dito sa physical. So, tingnan natin guys, I'll provide you dito with an example na team sa kalaban. We have dito Kaiser, Lian po. Uh, let's just say dito, we also have Sun Sudan. Um, so jungler, mid lane support, medyo makukunat sila. So pag tingin nyo dito sa mga items na to, ginamit nyo yung recommended build. Let's just say itong build na to, yung pinapakita ko ngayon. Ito sa task yung ginagamit ko. Sa so, tingin nyo ba dyan, may isa bang item dyan na effective dito sa mga tank builds? Di ba? Wala. So I highly suggest if ever na may mga tanks dito sobrang dami sa kalaban. Tapos kung physical attacker kay guys, go ahead, punin nyo na kagad dito ang Starbreaker. And at the same time, if ever sobrang dami dito mga healer, Kaiser dito guys, you can go with Starbreaker as well as Mortal Punisher. So these are the items that the Nexus stand out. And just like what I've said earlier, ang first three items, excluding dito yung boots nyo, first two to three items, yan yung core item nyo. And then the last two or the last three dito ng mga items, kayo na bahala kung anong ilalagay nyo dito na mga items dito that suit dito yung panglaban nyo dun sa kalaban. Kung attacker ka, physical attacker. So what if kung magical ka? So we also have dito guys, pang tapat sa mga yan. So we have dito ang first one is Venomous Staff which is lowers yung HP region nila. And at the same time, we also have one dito, isa pang staff dito guys which is yung Void Staff para anti-tank naman. So ang mga nagsa-stand out dito ng item pagdating dito sa defense naman. Um... So just like what I've said earlier, even dito sa mga defense dito ng mga characters guys, yung mga support characters, they also have dito yung mga core items nila na intended for them. And yung mga nagsa-stand out dito ng mga items, at least for me, is itong Kiras of Savagery and at the same time itong Resist Burst Damage. So basically itong Resist Burst Damage, same din yan dito sa physical attack na uh, Destiny ang tawag. So yan yung mga nag dito ng burst damage coming from someone dito ng grabe ang crit which is like si Wuko. Grabe ang crit na mga yan. Pero may isa din itong Dragon's Rage. Pwede din to kay Fang since na dagdag to dito sa damage sa mga minions tsaka mga monsters. And at the same time dagdag siya dito ng damage sa'yo. And then may defense pa sa'yo. So ito yung mga nagsistand out dito sa defense. Pagdating naman dito sa jungling guys, it really is very explanatory. Uh, ito uh, for magic attack, ito naman for physical attack, and then yung HP dagdag. So, wala ko masyado pa uh, sabihin sa mga yan. Parating naman sa roaming guys, it's really up to you. Tailor your build dito sa specifically dito ko ano yung kailangan nyo sa team. And at the same time, just like what I've said, ang recommended dito na build case, lapakalaking tulong yan. So, let's just say dito ang popular preset dito for Dolia. So, as you can see dito, tingnan natin yung kanyang build. Recommended build. Ang kinakuha dito is yung Crimson Shadow Redemption. But you can also get dito yung healing if ever you want to. Pero since na sobrang dami niya ng healing dito, kaya ang additional na lang dito na shield ang binibigay niya. So, kung kulang ka dito ng healing, kuha ka dito ng healing. Kung kulang ka dito ng shield, kuha ka dito ng shield. So, it really depends guys. That makes dito yung gameplay niya dito a little bit dynamic. So just to summarize everything guys, first three, first two to three items mo, yan yung core items mo. And then the last two or the last three dito, situational items, just like what I've said, ang mga nagsa-stand out dito guys, we have dito yung Destiny, we also have dito yung Mortal Punisher, and we also have dito yung Starbreaker. 
So, eto mga ka items na to, you can definitely use them to your advantage. So, mga nagsa stand out dito na mga items for me, at least sa mga situation. Si so, sa mga nagsa stand out dito na mga items, at least for me, mga situational items, is yung Destiny para kay Wukong. So, mga grabe dito magkikrit. Starbreaker dito for Kaiser, yung mga makukunat dito na mga frontline. And then, yung Mortal Punisher sa mga nagkihil. If ever may Dolia. So, you can definitely use these three items dito. Mind you guys, situational lang to. Huwag yung kalimutan dito na may core items sa laka dito uunahin. Pagdating naman sa physical, it's the same thing dito. Void stuff, anti-tank, uh, venomous stuff dito for lower, uh, i-lower dito yung HP regen. And then we also have dito yung splendor at saka itong moon goddess para maging invulnerable ka. So those are the situational items dito that you can use. Defense naman guys, um, long night guardian resist burst damage. Pwede mong gamitin yan and at the same time, ito rin o oh, um, yung Kiras of Savage. Ito actually naging core item to siya. And then let's talk about dito sa roaming naman. So as you can see dito sa roaming, just like what I've said earlier, if ever healer ka, dala ka dito ng shield and ever if shielder ka dito, dala ka ng heal. So make the game dito dynamic para sa'yo and wag mo dito pera pan sa lili nyo guys. So you don't need to understand lahat dito ng mga detailed information about the items themselves. So, sundan nyo lang yung mga recommended situational items dito. Don't forget them. And that's it. That's how you win dito yung mga games mo. And if ever you have any input pa dito guys, you can comment down below kung ano pa yung dadagdag nyo. But if ever you already understand yung mga items dito guys and gusto nyo dito na i-tailor talaga from the first item to the last item dito, go ahead. Mas nakakatulong yan siya actually dito in the long run. Kasi alam na dito kung paano mag-counter item sa kalaban. So yung build na to, ang video na to, is just for the beginners, just like myself, na nakapag-grandmaster, na konti lang yung oras. So if ever this helped you out, please drop a like, share the video, and follow Nerdy Bang Event. Peace!